Hi guys, welcome back sa aking channel. So, for today's video, ano, ang gagawin ko yung sinuggest ni Almar Phoenix TV. So, thank you sa iyong suggestions. Sa iyong suggestion, rather. So, meron na rin mga ibang no, nag-suggest na they need more additional information about sa hardware store, paano ba yung pricing. So, sa kay Almar Phoenix TV, yung kanyang question is, um, paano ba, ba magsimula ng um, hardware store? At saka, ano ba yung dapat unahing ibenta? So, sa hardware store, guys, bago tayo mag-start na ating business, so, kailan nagiging legal mo na yung business natin, no? So, kailan natin ng certain permits. DTI, BIR, at SCAPSIS permit. So, kailangan din natin ng kapital. At saka, kailangan familiar din natin yung items na ating ibibenta para um, sa pagdating ng time na mag-start tayo ng business at saka yung customers natin is meron siya, siyang itatanong sa atin so alam natin kung ano yung ating suggest sa kanila so sa capital guys no, 50 to 100,000 is para sa akin is enough na yun siya hindi naman kailangan na um, 100 bags events for example cement hindi naman kailangan kaagad na 100 bags yung ibibenta mo kasi tumitigas din yung cement guys. So, sa, at the beginning of our business, no, kunting items lang muna, no, 15 bag cement, yung yero, 15 pieces, uh, sa sizes, at saka so, yung sa thickness niya, no, lalo, lalo na rin yung mga deform bars, no, 15 pieces lang din, or 15 lengths, no, kasi hindi naman kailan kagad na maramihan. So, hindayin natin na yung mga customers natin is maging familiar sa ating business bago tayo dumagdag ng additional quantity na ating event. So, ano ba dapat ang unahin natin o pwede natin unahin ebenta no? kung gusto natin magkaroon ng hardware um, business? No? Actually guys, wala naman specific no? kung ano dapat ang unahin as long as no, familiar tayo sa mga items na pwede natin ebenta so, na, so go tayo. So, pero sa mga wala pang idea, no? um, pwede natin simulan mismo sa sarili natin bahay. No? Ano ba ang mga materials na ginagamit sa pagkawa ng bahay? Diba? Kailangan natin ng yero, plywood, pako, tiles, hollow blocks, at saka sun and gravel. So, ganun guys, no? Mismo sa loob ng ating bahay, pwede tayong kakuha ng idea kung ano ang pwede nating ibenta. So, kapag nakastructure na yung bahay natin, ano bang susunod? Siyempre, um, electrical supplies, no? Ele electric Kailangan ng electricity yung bahay natin. So, kailangan meron tayong mga switch, plugs, wires, outlets. So, yun guys, mismo sa loob pala ng ating bahay is magkakaroon na tayo ng idea. So, pagkatapos ng electrical supplies, syempre, next na is yung water supplies. Katulad sa banyo natin, um, pwede tayong uh, magbenta, na, uh, mag, pwede tayong magkuha ng idea na pwede tayong magbenta ng toilet bowls, sinks, ano, mga faucets, ganun, mga pipes. No? Kailangan yun para sa pagkawa ng bahay. So, doon pa lang guys, pwede, pwede na tayong mag makakuha ng idea at pwede na natin mafamilyar yung mga items na pwede natin ibinta. Kasi guys, may mga customers talaga, uh, may mga customers kasi minsan na um, uh, pagpupunta sila ng hardware store, syempre wala silang idea na ano bang kailangan para sa pagkawa ng bahay. So, kapag familiar natin yung items na ibibenta natin at saka meron tayong idea, pwede tayong mag-suggest sa kanila kung ano ang pwede nilang bilhin. So guys, no about naman sa pricing, no, magbibigay ako ng example. Depende kasi yan siya kung ang binigay na price sa inyo is wholesale or retail. Tapos depende naman sa layo ng lugar na na inyong pina, na inyong pagbibilhan ng inyong item. Or for example, no, um, para hindi uh, yung ginagawa namin para hindi kami mahirapan kung pupunta ba kami ng another city, no? Ilan ba yung pamasahe? For example, 100 pesos. So, meron, nagkakaroon na kami ng idea kung ilan yung um, ipapatong namin o ipaprice namin sa aming cement. For example, um, kung, 100 ang pamasa, kung 100 ang pamasahe, no? 50 pesos per bag or 30 pesos per bag yung ginagawa namin para at least yung mga tao hindi na pupunta sa ibang lugar para bumili ng uh, items nila or nung cement. Kasi mas, mas pinipili namin na mas lower yung ang um, ipapato namin na presyo para yung customer, mas para mas maraming customer ang bibili sa aming tindahan. 
So, yun guys. Ang ah, pwede din guys, no, na gagawa kayo ng, kung mar marunong kayo mag-excel, no, gagawa kayo ng listahan ninyo, no, um, gagawa kayo ng list ng inyong, um, lahat ng items na ibibenta ninyo sa inyong store, no, for example, yero, um, ang mga plywood ninyo, na ilalagay ninyo sa Excel, tapos at the same time, is i-update nyo palagi yung inyong, um, um, uh, kung bali pa yung pagkakabili ninyo ng item para from time to time pwede kayo makapagbigay ng discount at saka mas madali lang ninyong um, uh, at saka hindi kayo mahirapan na, na, na ibigay yung tamang presyo sa inyong customers so guys ito yung ginagawa ko sa Excel ano um, dito sa column A is dito ko nilalagay yung mga items na binibenta namin dito naman sa column B is yung price ng pagkakabili namin ng item sa column C naman is description ng mga items. By ki uh, kilos ba siya, case, per piece, per length ba siya, per bottle, per, per liter, ganun. So, dito naman sa column D, dito ko nilagay yung magiging possible price ng isang item. So, guys, kung sa tingin ninyo is meron pa akong mga topic na hindi pa na-share sa inyo, mga information na gusto nyo pang malaman, no? Please comment down below na tanongin nyo ako kasi I'll try my best na sagutin yung mga questions niyo. So, pagkatapos nitong um, video na ito, no, ipapakita ko sa inyo yung aming hardware store, no, para at least meron ko kayong idea, no, kung anong yung mga items na binibenta namin. Yung store namin ngayon so far, guys, is nasa relocation area pa siya. So, maliit lang siya. Hindi siya ganun kalaki. At sa kam, Um, nagpapasalamat nga pala ako sa mga subscribers, ano, kasi hindi kayo nagsasawang pinintay sa mga videos na ina-upload ko, lalo na na pag-abot pagdating sa business. So, thank you so much guys, no. Sana panoorin nyo hanggang dulo yung um, video na ito. And, thank you so much for watching and maraming maraming salamat. Laghan kayo yung salamat sa pagtanaw. Madaman yung salamat sa pagtanaw. Thank you so much and hope I hope to see you again in my next video.